డాక్టర్ గారు నా భార్య వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పెళ్లికి ముందు తనకు ఎలాంటి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదు రెండవ బాబు పుట్టినప్పటి నుంచి తనకు ఫైవ్ టైమ్స్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు సమాధానం అందిస్తారు యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఏ వయసులో కానీ ఎవరికైనా రావచ్చు బట్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో కొంతమంది ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్కి ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అటువంటి విషయమే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో కొద్ది మందికి ఈ యూరిన్ ట్రాక్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో కనుక్కున్నప్పుడు దానికి సంపూర్ణంగా ఆ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అయ్యేటట్లు యాంటీబయాటిక్స్ వాడుకోవాలి అది అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అంతా కూడా లో డోజ్లో యాంటీబయాటిక్ అనేది కొనసాగించుకోవాలి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలో మనం వాడే యాంటీబయాటిక్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసి వాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ బిడ్డ మీద ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఎఫెక్ట్ పడుకోకుండా బిడ్డకు ఏవైతే యాంటీబయాటిక్స్ సేఫో అటువంటివే వాడుకోవాలి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకవేళ కంటిన్యూ అవుతుంటే మన బాడీలో ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ సంపూర్ణంగా క్లియర్ అవ్వటానికి యాంటీబయాటిక్స్ తీకో తీసుకోకుంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ తరచు రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందువల్ల యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది సరి అయిన యాంటీబయాటిక్ ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఏది అని తెలుసుకొని అంటే మన యూరిన్ కల్చర్ చేస్తే ఏ రకమైనటువంటి ఆర్గానిజం వల్ల యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని తెలుస్తుంది దీనికి ఏ మందు వాడుకుంటే ఇది బాగుంటుంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది దానిని బట్టి సరైన మోతాదులో సరైన యాంటీబయాటిక్ సరైన రోజులు మీరు వాడుకోవాలి వాడుకున్న తర్వాత ప్రతి నెల ఒక కంటిన్యూస్గా ఒక మూడు నెలలు ఈ యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని దానికి మెడిసిన్ వాడుకోవాలి ఈ రకంగా సంపూర్ణమైనటువంటి యాంటీబయాటిక్ కోర్సు మనం కంప్లీట్గా తీసుకొని ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ మనం రెగ్యులర్గా దాన్ని చెకప్ చేసుకొని అది కంప్లీట్గా మన బాడీలో నుండి ఆ క్రిమి అనేది బయటికి పోయిందని నిర్ధారణ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఇది కాకుండా మనం కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రిపీటెడ్గా రాకుండా ఉండాలి అంటే వాటర్ అనేది బాగా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి హెల్తీ ఆహారం కొంచెం అంటే మన డైట్లో సో ఎక్కువ పీచ్ పదార్థాలు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ బాగా తీసుకోవాలి మోషన్ కూడా మనకు గట్టిగా కాకుండా ఫ్రీగా అయ్యేదట్లా చూసుకోవాలి అయినాక మనమేమైనా ఒక వ్యో వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఉంటే మన బరువు శాతం ఏమైనా ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల కానీ ప్రెగ్నెన్సీ తదనంతరం కానీ ఏదైనా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఉంటే కొంచెం ఫిట్నెస్ మీద కూడా మనం దృష్టి సారించి మనం బరువు తగ్గేదట్లు చూసుకోవాలి ఒక 